usa ka tingog usa ka katawhan Cebu Catholic Television Network Network Cebu, my Budag Pinoy, Adlo Garon na po ay vez. Ulyo ba yung tiyotso to yung dos mil ba yung titos? Tama sa nanda, namang yatul ka rin yung kini mga balita ng naipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Amang ipakita ka rin yung kini mga front pages sa mga pamantalaang lokalog nasyonal mukutlo sa kaming pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan pag-isgut-isgut kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Among basahan ninyo mga text messages kay parangat ng ating tuluman noon, ang weather report musunod karong taot-taot. Ako si Manny Dalos Santos Rabacal, ug sana sa naandan, kabanatong atong partner matagmuntag, kung si Hal Maluwano Inukando Tabar. Kons, may butag. May buntag, may buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabot as itong weather forecaster sa pag-aas ng Maktan at usang ipadangat at itong front pages sa mga pamantalaang lokal o nasyonal at itong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 4 dead, 60 injured after Abra quake, magnitude 7 Tembler batters Ilocos 2. Sa super balita sa Sunstar, suspect patay sa Pinusilay, gun for hire, bato kapulisan sa Toledo City. Sa The Freeman, Thousands rally for Kamomot, Thanksgiving and promulgation of decree of heroic virtues. Sa Banat News, sa The Freeman, syudad mo padalag tabang at mga lugar nga naigo sa linog. Sa Philippine Daily Inquirer, 7.0 Luzon quake, 4 dead, 1,200 structures damaged. Sa Philippine Star, 7.0 quake rocks northern Luzon, 5 dead, at least 60 injured. Sa Manila Bulletin, 7.0 quake jolts Luzon, Marcos assures immediate assistance. Ug sa Tempo, 7.0 quake jolts Luzon, 4 dead, dozens injured in strong tremor. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national sa mga pagbalik ang may padangat kaninyo. Mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello, Sipo, maayong buntag, Pinoy, maayong buntag, Pinoy, maayong buntag, Pinoy. Ako si Gumersendo Alforque Rivera, ako asawa ni, ah, Tegas Fernando. Lahat ito una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, na wa na tanang, nakaayos ang mong balatian. Barato na, ititibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay.
16 pilita Corrales. Si Jo Awayan. Kini si Vina Morales. Kumusta mong tanan? Si Dulce ni nga nagpasalamat sa inyong tanang pag-ampo o pasidungog kang Gloria Sevilla. Ang hara sa mga lilas pinisaya. The Queen of Cebuano Films. July 31, alas 12 sa Udto sa SMC Sidewing Atrium. Daghan ka ayong salamat o magkita ng tanan. Daghang salamat and God bless. Daghang salamat. Okay, magkita tanig nyo ha! See you there! Daghang salamat O santo ninyo Huwag sukod Ang gugma mo Gloria Sevilla Reina sa pelikulang Binisaya Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas O nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte Diha siya may salmo sa Oseca Declamation Contest Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo ay nagunang leading lady sa pelikulang Binisaya Mga pelikula, sama sa mga anak in town Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, Ug Matod Nila Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranilio Jr. Apan si Matt Ranilio, sa iyong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano Movies, si Gloria Sevilla daling nagkasuhod sa Philippine movie industry. Niyad tong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagbini ug usab sa laing iladong aktor nga si Amado Cortez kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwa na usab pipila na katuig ang nakalabay o Gloria Sevilla, karbo sa subo. Subo ano ni?
Buntag Pinoy Buntag Pinoy Buntag Pinoy Balik sa Hello sa Buma ay Buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita Nagunas to mga balita karong buntaga abra gitayog sa magnitude 7 nga linog lakip sa nakabatyag ni ini mao ang National Capital Region ng mga silingang lalawigan Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagrino Sa report sa Seismic Bureau of Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Confivox, nahitabo ang linog sa Abra kaganihang alas 8.43 sa buntag. Gitin ang usab ni Fivox Chief Renato Solidom nga walay tsunami threat sa mga baybayon sa Pilipinas tungod sa linog. Gipahibaw nga nahimutang ang sentro sa linog sa sidlakang bahin sa Lagangilang sa Abra o tiktonic usab ang hinungdan sa linog. Matod sa Fivox, nabatyagan ang Intensity 7 sa Vigan City, Intensity 5 sa Lawag City, Ilocos Norte, Pinia Blanca, Cagayan, Dagupan City, Pangasinan, Sinait, Ilocos Sur o Baguio City. Tungod sa linog, ni-evacuate ang mga empleyado sa nagkadayang opisina sa mga pribado o bisan pa sa gobyerno. Samtang gipahibaw usab sa pamunuan sa MRT3 ang temporaryo nga suspensyon sa ilang operasyon. Daghan usab nga kadalanan ang nangaliki og nangaguba nga istruktura tungod sa linog. Mary Rosa Garino, CCTN News. Subay sa maong balita, Cebu City Government tingon man League of Cities in the Philippines motabang sa Ilocos Sur nga apektado sa pagtayog sa kusog nga linog. Ang kasayuran, ihato ni Desimé Padilla. Isip mayor sa syudad sa Sugbo ingon man, presidente sa League of Cities in the Philippines, si Mayor Michael Rama Miasoy, nga gipasusi na niya ang mga dapit nga apiktado sa 7.3 magnitude nga linog sa Ilocos Sur. Ako ang isugo, ang ako ang executive director, director si Beron to get into the bottom. Muna akong pimirong itawag yun. Haron nga makan auta panawagan na panawagan but lisod man lang magpanawagan to taki boy kinsa may nga igo kinsa may grabe igo so i had that already uh, being pirus and assess Nirama ang kagamhanan sa sudat sa subo mo tabang sa naapektuhan sa linog. Diin, tanaw nila ilahang calamity fund o muhimo sa silog assessment kung asa da pita o unsay matabang sa Cebu City Government. Kay numduman, ang probinsya sa Bohol na itong tuig 2013, gitay og sa kusog nga linog diin ang mga silingan nga mga lugar sama sa Cebu na kasinati sa kusog nga pagtayog o dunay mga pipila ka mga instruktura ang nakaangkon o kadaot. Nunot ni ini si Rama Miasoy nga i-appeal yun niya sa iyang tinguha nga Singapore-like Cebu City nga mahimong disaster resilience ang syudad sa Sugbo. Kaya nagong i-appeal yun na to sa ito ang direksyon, Singapore-like. Sa may Singapore-like, i-appeal yun na to di ako, resilience, kanil disaster resilience. Focus na, di na na to siya i-ignore. Inyo na nang umasal kayo mga globally competitive, kanang resilient yun. Samtang dihanggi pangutana ang DSWD-7 kung mupadala ba sila og tabang sa mga naapektuhan sa linog, matud pa sa OIC Regional Director sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD-7, Shalane Marie Lucero. Ang assessment sa apektadong pamilya nagpadayon. Ang DSWD-7 matud pa dunay National Resource Operation Center kung NROC, usa ka production hub sa DSWD, nga mutang sa Pasay City. Musuporta kini sa efforts sa LGU arong pagtubag sa food dog food needs sa maapektadong pamilya. Apan, kun pananglitan magkinanglan gihapon og dugang tabang ang DSWD Region 7 andam mo tabang. Desme Padilla, CC Tennis. Structure owners gipahimangnuan sa pagmonitor sa kaligon sa ilang mga struktura nunod sa kusog nga linog nga mitayog sa pipila ka bahin sa Luzon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ni simpatiya sa Provincial Board Member Glenn Soko sa mga biktima sa magnitude 7.3 nga linog sa Abra o guban pang lugar sa Luzon kaganin ng buntag. Mato di Bukal Soko, kinsa chairman sa Committee on Planning and Development, Budget and Appropriations, Commerce and Industry o Foreign and Local Relations sa Cebu Provincial Board na ang nahitabong linog, leksyon alang sa tanan nga siguro doon nga ligon ang ilang mga estruktura. Hinoon matod ni ini nga ang Sugbo na kasinati na ugusog nga linog ni Adtong Tuig 2013 o ni Tuo nga nakakaton ang mga tao sa nahitabo. Gihimugatan usab ni ini ang importansya sa papel sa engineer o architect 
nga motrabaho sa estruktura. Oh, ato gina no, and uh, atong engineers, uh, atong kita, uh, ang mga business owners, they just uh, spend no, but uh, ang pag uh, construct niya na, it lies with our experts no, we have the engineers, we have the architects, we have the planners to really ensure that uh, mayong atong mga structures no, and uh, I think kita diri karon nga uh, na uh, karon diri wata ma affected, uh, we have to learn from also the experience turun sa Luzon no? so. We'll take it as an experience, but we feel for our brothers and sisters to sa Luzon. Samtang si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa iyang Facebook post na nawagan sa publiko sa pag-ampo sa kaluwasan sa mga katawahan nga anaas sa Luzon. Ang linog na hitabo alas 8.43 sa Buntag din ang sentro ni Ini sa Sidlakang Bahin sa Lagang Hilag sa Abra. Mary Rosa Garino, CCTN News. Sa laing bahin, Cebu City Mayor Michael Rama nakabalik na sa syudad sa Subo human sa duha ka semana nga leave. Unang gibuhat ni ini maong pagsusi sa mga barangay nga naigo sa sunog sama sa mambaling punta prinsesa o kiyot. Ang kasayuran ni Hatun Nida sa May Padilla. Nakauli na sa syudad sa Subo, mibalik na og trabaho si Cebu City Mayor Michael Rama, human sa duha ka semana nga leave of absence ni ini sa trabaho. Sa pagbalik ni Mayor Rama sa trabaho, misusida yun kini sa mga barangay nga naigo sa sunog sama sa City Ulawis, Barangay Mambaling, Punta Prinsesa diin lima ka sitio ang naigo sa sunog og sitio Santo Niño sa Barangay Kiyot. Gipasabot ni Mayor Rama nga serbisyo og dili perwisyo ang ihang gusto hinungdan nga misusig yu dayon kini sa mga dapit nga naigo sa sunog. Dugang sa mayor, makigmiting kini sa iyang mga tao ingon man sa mga barangay officials aron mapaspasan ang reblocking nga gihimo sa lugar ingon man ang pagpahiluna og balik sa mga nasunugan. Sa tulo ka barangay nga gibisita ni Mayor Rama ang barangay Kiyot, ang iyang gikabalakan tungod kay nitukod na og balik ang mga nasunugan sa ilahang panimay apan ang sitwasyon sa dapit wala pa mausab. Kanin mo akong kuyawan. Kanukod. Kung niya pag-uman, sunog isad. Ay, talawar kong forma ako. So muna ako ipaklaro niya ng anong inanin ni. So kinahanglan kaya yung blocking yung talit na kong istorya. Ato istorya ako ng anong naabot niya ni. Sab ni Rama nga usa sa ihang asikasuhon ang may tungod sa financial assistance sa mga fire victims. Apil na sa akong i- Tugka d'yon, nga nung na ay mga gingan na nung sige na taghatag, pagkakuman, ningon ang konsiyo dili, hindi ba akong kasabot. Si Rama sa pagbisita ni Ini sa mga naasoy nga barangay, gisugat siya sa mga barangay officials o guban sab sa mayor ang ihang mga tao. Sama ni Raquel Arce, Pangulo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o guban pa. Desme Padilla, CC10 News. Sa atong katapusang balita, Provincial Veterinary Office na nawagan sa mga bagong mayor o mga ahensya nga sundon kanunay ang protokol sa Kapitolyo kabahin sa bird flu. Kasamtang ang nagpabiling luwas ang sugbo sa maong sakit, taliwa sa nasinating outbreaks sa Luzon o Mindanao. Ang kasayuran ay hatod ni Gia Navarro. Giauhag sa Provincial Veterinary Office ang mga bagong mayor sa Sugbo nga mutabang aron magpabiling luwas ang probinsya sa avian influenza. Taliwa kini sa mga nasinating epekto sa bird flu sa ubang lugar ilabi na sa Luzon ug sa Mindanao. Nasairan gikan sa Bureau of Animal Industry nga doon ay pipila ka mga poultry producers ang nagduha-duha sa pagpadala sa mga produkto tuod sa pagkuyanap sa bird flu sa ubang lugar. Hinungdan nga na sinati ang giingong kakuwang sa supply sa manok ug itlog ilabi na dito sa kauluhan. Matod sa PVO head nga si Dr. Mary Rose Vincoy nga maapektuhan ang poultry industry sa Subo kung ugaling mangumpiyansa taliwa sa dakong risgo nga dala ni ini. Risgo kayo for province of Cebu to lift. No? So we, we, we don't recommend such nga lifting because it actually uh, that banning protest the uh, even uh, Apan magpadayon ang mga hugot nga lakang sa Kapitolyo batok sa bird flu ubos sa mga mando ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Sa manang kini sa padayong monitoring sa mga kalungsuran o pagpakigalayon sa mga hingtungdang ahensya. Gibuti ang usab ni Dr. Vincoy nga doon ipipila ka mga kargamentong manok ang nisuway matod papagsulod sa Sugbo bisan sa giingong kakuwang sa dokumento. 
magdako ang pagsalig nila ngayon sa Philippine Coast Guard o Bureau of Customs aron daling masitahan kung makalapas man sa mga polisiya ang mga poultry products nga mayabot sa Subo. There always be, I think they really wanted to enter Cebu, not tungod kay Diris Lamutagak, but ang um, Cebu becomes a transit route to other provinces. So, mas shorter siya kung ari ka maagi sa summer and late, transit to Cebu and then go to Region 6. So, the katungnay niya tem is not basically a, a, a track nga dapat for Cebu. It's actually a transit route para dresso sa Region 6. Kia Navarro, CCTN News. Bawag ito mga balita ang rahi po sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager, Kapitan Dennis Tabar. Yung katong nakita ang nabate sa Sairi 47, din sa CCTN, Channel 47, ang sa Radio DYHP. Duga mga balita, ang pag-isgot-isgot, luyo sa mga balita. Ano yung update sa linog na nagtabok kagapon sa buntag dito sa, may muna ito, sa Abra o sa daghang bahay nito sa Luzon, no? As a matter of fact, nakabot ni dito sa National Capital Region ngayon. Anyway, ang uh, latest karon nga death toll as of uh, 5 o'clock yesterday afternoon, muna na report sa Office of Civil Civil Defense. Uh, mao ni, imbis nga upat pa man to ang patay sa ato ang katapusang nakuha ng report. Karon as of 5 o'clock kagahapon sa hapon, uh, lima na ang patay. Dua sa Benguet, usa sa Kalinga, usa sa Abra, usa sa Cagayan. Nangasamad, imbis sa isintara sa isinti 4, 57 Cordillera Administrative Region, pito sa Ilocos Region. Damage na nga guba na tulunghaan sa isinti 1 kabok sa Ilocos Region, Cagayan Valley o sa CAR. Damage bridges, mga taytayan ng aguba, tulog. Ano ng aguba ng mga kabalayan, 428 so kabo, 423 sa SCAR, uh, lima sa Ilocos region. Nasirado sa traffic ng mga karsada, 22 so kabo. Why uh, kuryente, 20 ka mga rapid sa car, ongoing repair. Ang tibuok, ka uh, Ilocos Sur na restore ang ilahang suga as of alas dos kagahapon sa hapon. Maukini ang atong report na narawat gikan sa OCD mo ni ilahang update as of 5 o'clock in the afternoon. Unya atong nahibawan na tuan na dito sa uh, nilupad mo dayon dito sa Abra o sa obang mga rapid na naigo sa at tayo ni Mang Linog, si uh, DSWD Secretary Erwin Tulpo, uh, dito siya mag-una sa Bangirabra, huwag siya na kanayon ng just millions ka pesos na valor sa cash assistance ang i-deliver dito sa mga presidente nga napiktuhan ni Mang uh, Linog o kapin sa usakalibo ka food boxes ang ipada na dito sa mga evacuees. Bawa ka na ang, ang initial, no? ang partial na hinabang na ihatag sa gobyerno, sa DSWD. Kunya ang nakanindot, ang, ang ambassador sa Germany, mi uh, 11 hours ago, ni Undayon nga, Germany in solidarity with Philippines, applauds immediate action. Dado pa nagpaluyo sila, nakikiusa sila sa mga tao na napiktuhan ni Ming Maong Linog o kunya ilang ipasalamatan o gidaig ang active na pag-respond sa gobyerno sa Pilipinas. Bawag ka na ang may tungod sa, sa, uh, sa uh, unad ang report. Um, may tungod ni Ming Linog, it was uh, reported na 7.3. Niyang uban, may ngunag 7.2. Pero karong mga reports, Rappler nga ko ang ikuwaan ni Mang Igala is uh, na, karang 7, magnitude 7 ang report. Okay ni uh, Cons, ang atong uh, nakuha, I don't know if you have uh, earlier updates, may tungod ni ng atong uh, 
uh, isgutan karon nga linog dito sa Luzon. Same sir, katim gayon nga 5. Although there was one nga nag-ingon nga um na 6 but still dili pa man final ilang mga kwan. Naalang gyud missing some dead. And unfortunately, gahapon akong nakitaan sa there were some mga historical cultural sites like this one and Viga na nga daot gyud pa. Oh, grabe kayo. Grabe kayo eh. I mean, I could just imagine uh, seven. Katuwa-tuwa din ni Kons, pilar ito, five kapin man ito, no? 5.5 mm -hmm. man tingal ito. Yeah, dito sa, sa Bohol, I think, was also something like six or seven ba ito? In uh, katong uh, 19, kanasato, 1993, kadit lang. Diaman ko yung mga record diri sa mga earthquakes. Uh, bay ubay ning kwan bay ubay ang ato nga mga linog na kusugay labi na gyud dito sa Luzon no ang Luzon gyud mo idaghan kay mga linog nga na tala nga kusog labi na gyud din sa northern Luzon since uh, 1990 ang uh, mga destructive nga mga linog uh, as recorded sa Pewolks Dagana kayo, no? Dagana kayo. Oga uh, money run down, 1990 Luzon earthquake, uh, 7.7 isya. Muni kinakusgan, 7.7 sa Luzon. Og naka create kini 125 kilometer long ground rupture. Gikan sa Dingalan Aurora, natus kaya pa, no iba, Biscaya. Unya ang lain sa na. Earthquake in 1994, Samindoro, uh, November 15, 1994, magnitude 7.1. So, mga kusug sa gining ila, no? Kusug gayang mga earthquake dito. O, may mga to na kinaut pa. Katong Mindoro Kon? earthquake, sir, maotong nakatrigger o tsunami based sa report sa. Uh, Fivox no niya nakaabot yung 78 ang nangamatay sa maong linog atong 1994 kusog kusog sa gitu kay naabot yung kuno Pampanga or Sogon and Masbate in the Bicol region and even some parts of Iloilo and Western Visayas even if the center was there in Mindoro Bitaw no uh, that was in 1994 no Yes unya Aduna uh, pagyo daghan maning mga destructive nga nga uh, lino guns before uh, after 1994 there was also another ay ano no direct lang ha Yeah 2002 <laughs> sir the Palimbang earthquake magnitude 7.5 in Sultan Kudarat which happened in March 6 2002 and recorded as the sixth strongest quake in the world in 2002 apil ni sa last major earthquake nga niigo sa Mindanao which resulted in the death toll of eight and injuries of 41. Mga 7,684 families na natala sa Fevox in the provinces of Sultan Kudarat, Sarangani, North and South Cotabato ang naapektuhan. After atong 2002, gisunda ni sa 2013 Bohol earthquake. Katong birthday, uh, na na. Uh, birthday earthquake na ko, sir, October 15. Oh. Uh, Nag-live yun ta. Murag mo, ito yung pinaka-unforgettable ni mo. <laughs> October, <laughs> oh, grabe ito eh. <laughs> October 15, 2013. 7.2 to siya, sir. Mas kusog pa ito ining sa nahitabo gahapon. Because gahapon, yes, initially, yes. it was reported to be 7.3 but was later lowered to 7.0. Katong sa ato ang ah, we experienced it live was in 2013, onya, magnitude 7.2. Nga niigo sa, sa province of Bohol, sa Central Visayas, unya, na kalas 222 ka mga tao, 967 ang naangol, walo ang na missing. Maunig itumbok na deadliest earthquake to hit the country since 1990 at that time. 1990 being katong nagansag na nga kalas, kalas dito sa Bagyo. Diba? Kinumdum ka katong grabe yeah. kaayong nga Bagyo incident, katong Bagyo nga linog. So katong gisundan katong ato ang na-experience was katong gikas buhol 7.2 onya abot og 3 million Filipinos ang naapektuhan ni adto 79,000 structures apil mga balay mga kadalanan simbahan apil gay to ang katuganing Lobok Church sir no kanumdom ka Yeah oo oh, oh. mm. As ang atuwa din hingkon ang atuwa din kapanaryo Yes sa, sa Basilica del Santo Niño nga 
katong kanumdum ko adto nga mo adto ta ko kay birthday to nako nya pag human wa na ko ni adto kay di naman pasudlan so nagmisa yeah. diri sa CCTN nga niingon ang pare mo kanumdum ko ato ningon ang pare kanang mugtalikod man na sir ba ni gatubag sa atay ningon ang pare hinaot lang nako ini eh, gatubag nako na apay tao ha kay Like, sige misa, sige bi itong aftershock <laughs> Sige aftershock So I think kaning nahitabog ka ron sa Sa Ilocos and Abra areas Di pa tumao na Apag yun na aftershocks Because nakasuway na taan ng for how many days Nakatagamtam tag aftershocks Ubay-ubay na, ubay-ubay In, in Mindanao, mga nagduna sa cons uh, mm. If you can yeah, 2000, give it to them 2019 sir Katong gisagunsunan sila 6.3 to 6.6 ni Igo sa Cotabato on October 16. Um, 6.3 on October 16, 6.6 October 29, and then the third was October 31, 6.5. Ni Kalas ug unom kataw, ni Angol ug Katusan, ug walo ka libo ka mga residente ang nawadag pa ni Malay tungod sa major infrastructural damage across the region. I remember this also nga, paspas kay ni Padangat ug Tabang ang Sugbo kay kita sad baya mo yung daghang ni Tabang katong naigo sa Tasalinog ni Antong 2013. Mauna nga nasa Gunsunan, sir, October 15, unya, kanina sad, uh, October 16, 29, 31, na na running joke sa kung amigang si Karen, ingon si, ingon si Pablo dyan, unsa yung kuno yung naana mong duha, nga akong birthday, Gilinog, birthday yung Karen, Giyolanda. So, na yun, kung <laughs> na agad may mga powers, ani siguro, <laughs> powers siguro. So, Mauto ang naitabo sa 2019 sa Mindanao. So mauto ay sa Gunsun, sir, nga gi, kuan, gi pang identify ng mga powerful earthquakes. I, I'm wondering, sir, kung unsa sad kay may tabuan eh, no? Kay, di ba, nagsigib ay nag-alboroto ang taal. And I hope nga, dili lang, dool ba siya sa area, sir, Luzon, considering nga dito dapita ba? Yes, uh, unya, dagan sa tagpol din eh, uh, mm. Muna nga, uh, ampo lang kita kay Daltawan na di magkita kapugong niya. Kapait ni ng linog kay one the early warning. Uh, although doon ay mga quakes-quakes, mga tremors mm. ni nga hinahinay. Ano ay, muna nga ito, akan na ito. Uh, mo, 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 Manaog ito ako sakpo, ang kusuga na. Oh. Uh, mag, mo, pasalipol, ang tako sa kapal. Pero sa amin man di ay. Mm. Masamot, Correct. tagkamatay yun. Muna ay sakto. Ang sila si Rodel mo'y pinakahayahay kinabuhi ito kay nang ditsin ang panggawas niya. Gibiyaan ta si Rodel. Gibiyaan ta si Gibiyaan ta si Rodel. Kunya, pagbalik pa yes, na ito, nagsigi paghapon ito. Oh, Because I think ta. there were almost a hundred, uh, almost, no? A hundred uh, kanang aftershocks. Yes, correct. And ang atong nabantayan ito, sir, was how important that coverage was because there were a lot of parents also asking no uh, us to check kung kumusta ilang mga anak in the BPOs Ano gani do ta to kay murag holiday man to cons kay murag uh, Idel Peter ba to basta murag yes. Muslim holiday to kay nung do do anak a birthday man to rimo <laughs> yes, Murag so nya mo to ni anak ta sir nga the good thing was it was a no school day kay kung ting school yeah. pa to imagine ka sa panic that it would cost the kids Could you imagine Ugbanalita na pa'y klase? Yes, and the same goes for yesterday's incident, sir. Kay wala pa'y klase. Mausad na nga ka yeah. ng bantayanan sa Diyod Kaayo. Well, uh, si Presidente uh, Bongbo Marcos, wala pa mo ato dito, mm -hmm. uh, ni Gua naman siya sa press briefing kagahapon. Nagkakita ako ng announcement was that di lang kung ato dito, kay ato ka dito, kinahanglan sa doon mga polis, secure na ko, kunya ang mga Ang mga dag-official, sugat na sa kanako, di huh. na yun kakonsentrate silang trabaho. Correct. Mayroon I actually siya, like that statement, sir. Nakuha na lang, <laughs> maybe karon, no? because uh, yesterday, yaman ang sulti, oh, maybe I tomorrow. Like statement. O Pero magkadawat na siya mga reports, no? Oh. Kung sa hardly hit or whatever, sa mga damages, sa mga lapit niya, yeah, murag iyan ang bisitaon, maybe starting today or uh, the day after. The coming days. Oo, oh, oh, nakuha yun ko siyang statement, kanayon siya nga, kibaw po, na, gikan ko, gobernador ko, Kani Anto. And I know nga, kung may tabu na busy ang mga tao and going there, being a, the president or national official, it would only distract the people from the most important task at hand. Kaya mo busy ang mga tao, kaya na mo abot nga presidente. So, ingon siya nga, maybe in the coming days. Practical kaya, no? Practical kaya, which is really true. 
na inigabot dito kalimta ng mga tao yung taong kinahan sa panabang mm. ay musugat lagi yung sip-sip sa dahil sa presidente <laughs> muna <laughs> na mas may mas may itong ihanggi padaan dito si Erwin Tulpo tul, na Erwin Tulpo yung haman ng trabaho o uh, si Vic Rodriguez may tambong dahil sa meeting sa National Disaster uh, Council o sa OCD kunya sa ato pa murag, uh, ang tanan ng trabaho gilayon nilihok gilayon na hopefully Kaya niingon man si, kwan, si niingon man si President Marcos na tabangan niya apil na ang pagpaayos sa mga bahay ni Ning Napiktuhan. I think uh, ang problema rin is to look for money na sad para i, i, you know, i atag ginabang ni Ning Maong mga tao because you're not talking only of Abra. You're talking of practically the whole, whole of northern Luzon. Mm-hmm. Uh, ni Ning uh, Maong uh, Linog. Even Baguio is also hit. Dahil na tayo nataga ko ng estudyante yes. sa building na diha atun sa linog. Murag, uh, muna eh, ang, ang kinilaging linog, ang ang uh, una nga makahibaw nini ang mga mananap, iro, baboy, kay murag, kuhan mo ko sila, karang, uh, Very uh, sensitive. ground level man sila, mm. maka, kuhan tika, feel things was tremor ba, muna murag ang easy sila. Kay uh, katong uh, nag nagkatong bag uh, linog din sa tua sa mga pa sa ako ang misis ni Josephine nga nga mong iro diri wa na magkalima ang murag si ambak ambak before the before the tremor before the, the linog o niya hinoon doon na ni uh, sa ubang mga dapit labi na sa mga naasa kanin mga volcanic origin doon na yung mga labi na uh, dito na pizza may takay tay and doon na mga vulcan sad kining dunan na sila mga mild tremors nga felt no unya magkadaghan magka magkadugol magkadugol ang tremors mo na maka maka uh, makaingon na sila nga oh hapit na tingali mo buto pero kining atua din he nga mukalit lang kalami wa tay may baw ani ni nga tremors tremors sa diretso ni kinakusgan and they're all talking so talking about the big one i don't know if, if there's di na lang ato na ni surrender ng tus ginoo ng big one or small one because uh, ang akong iba ang permi big one ang his good tena is is California ano uh, moment ay akong permi madunggan sa California uh, there's they're waiting for the big one but I don't know uh, wag yung magbots ginoo kung paano nito uh, mao ginay ang ipalangat din sa katawahan o gasan na pita siya rin ginay baba na ibaw uh, ito lang is uh, let's be ready with ourselves and uh, atong tabangan sa baga itong kagsunan na na apektuhan ining maong linog kon sky ditabang biya sa tawon ni sila nato katun okay. kita pay biya sa problema so tinabangay labi na gyud si mayor Mike Rama kay oh mga mayor dito iya man tong mga tao iya man tong mga sakop sa <laughs> League of Cities o di uh, murag muna na uh, that's part of the job Taman ko, break sa tayo. Balik ta, mas yung pila ko pa inumdom, please stand by. Filosofo, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani ato nga wala pa kung magamit ung koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Ako mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Awayan, kini si Vina Morales. Kumusta mong tanan? Si Dulce ni nga nagpasalamat sa inyong tanang pag-ampo ug pasidungog kang Gloria Sevilla, ang hara sa mga lilas binisaya, the queen of Cebuano films. July 31, alas 12 sa Udto sa SMC Sidewing Atrium. Daghan kaayong salamat ug magkita tang tanan. Daghang salamat and God bless. Daghang salamat. Okay, magkita tanig do ha. See you there. Daghang salamat. O Santo Niño, huay sukod ang gugma mo. Gloria Sevilla. Reina sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas. Huwag nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte, dihan siya may salmot sa Oseca Declamation Contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo ay nagunang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula, sama sa mga anak in town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, Huwag Matod Nila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranilio Jr. Apan si Matt Ranilio, sa iyong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano Movies, si Gloria Sevilla daling na kasuhod sa Philippine movie industry. Niyadong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagbini og usab sa laing iladong aktor nga si Amado Cortez kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwa na usab pipila na katuwig ang nakalabay o Gloria Sevilla, Carbo sa Subo. Subo ano ni?
Maraming salaw sa buong mga butag Pinoy. Ang second COVID booster shot alang sa 50 years old and above. Di pag-iapong ka mag-cover ko. Uh, <laughs> those between 18 to 49 years with comorbidities, karong pinag-adlaw, available na. Sumahal Department of Health, pinagi sa National COVID-19 Vaccination Operations Center, Ilan ang issue guidelines along the nationwide rollout the second booster. This follows the expansion of the emergency use authorization sa Food and Drug Administration sa uban ng COVID-19 vaccine brands to allow their use of second boosters in the expanded population groups and the recommendations provided by the Health Technology Assessment uh, Council not those a new age option charge. Ang uh, Tozina Meran kun Pfizer o ang Spike Box Moderna mRNA vaccines mo gamiton alang sa second booster o gikinahanglan nga dunay interval ng at least upat kabuan gikan sa third dose. Lalo pa, primero ito, duhaman, first dose, second dose, niya, booster dahil, hindi ka tulo. Uh, four months after labing minus, mauna ay gikinahang ng interval, usa pa, aw oh no, kuan man, uh, gikan man sa first booster. no Gikan at least four months from the third dose or first booster. So, yeah, uh, bauna, ang, 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 ang first booster shot four months after the first booster shot. Ang Department of Health, ng kanayon nga ang mga tao ang eligible ni ini, mahimong mo check nining mga announcement with the nearest local government units or private sector vaccination site alang sa deployment schedules. No? Mauna, ang atong nahipos ng kasayuran o ang uh, gikinahanglan ilang dado ng ilang vaccination uh, card o valid ID. Si Van uh, Philip uh, Baton, DOH Program Manager for Emerging and the Re-Emerging Infection Diseases, said that vaccination among age groups can start any time. So far, ang guidelines can start since same raman ang dosage. It's just an expansion of age. You know, and the DOH emphasized that a medical certificate is not required even for those with comorbidities. A medical screener or doctor of the vaccination site is authorized to assess and make the determination. As part of the preparation for the administration of second booster doses to the above-mentioned populations, orientations for LGUs of vaccination centers Gika takda na. Then, uh, the go signal for a national rollout also came timely as the UH launched is Pinas Lakas booster campaign across the country. Kabahin sa Pinas Lakas, ang mga, mag, uh, ang mga tulungaan, malls, plazas, o kining mga places of worship sa mga simbahan, himuon kining vaccination sites. Di na mga tao, makahimo sa pag-avail ng maong bakuna. Ang Department of Health may encourage usap sa mga tao to get in touch with the local government units may tungod sa government's house-to-house -house vaccination initiative. Kaya doon naman sa mga house-to-house. -house. As vaccine immunity wanes over time, we are dedicated to helping our people remain protected against COVID-19. So, uh, Importante for everyone eligible to get the vaccine uh, for a whole of societies or society fight against the coronavirus. I sulti naman ni ni President uh, Ferdinand Marcos nga ingon siya nga iyang pag iyang yung ipa singusog kining kining pagpamakuna tungod kay uh, bisan tuod og 
kining maong uh, virus butakon gyapon mo mo uh, makahimo gyapon kang masakit nining covid bisan tuod og ikaw ibakunahan o bisag nakakuha na booster but dili grabe dili na ikamatay ang uban gani dili na kinahanglan lagi i hospital dato pa mild na lang o makonsider na lang kini ang covid na murag ordinary yung sakit so mo kana ang ilang giingon so i think it's time naka nakadungod ko ganang buntag sa pagmata nako sa so, usa ka national uh, 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 tv na niingon nga dunay kuan abot nakakuha kanini balita ako nga dunay ni expire na pud ng mga vaccines ah katong giingon ni conception man siguro to oh basta na ni na sa ni expire ng mga vaccine mo bitan na tong giingon oi nga Nanu lima na gamito ng mga baksin. Sige pa mo sa kuan kuan. An ako ay na akang conception katung losses ko na from expired vaccines hit 5.1 billion pesos. Oo. Oh. Pila pila? 5.1 billion pesos ang vaccine losses. 5.1 billion? Yes. Uy. Unya on sa mana uh, pinalit na sa mga sa gobyerno? Ah, uh, I'll check ha. Ah, kani, as the end of the month approaches, kona, the private sector stress that losses from expired vaccines it purchased have reached 5.1 billion pesos as it emphasized that it has no more supply of two brands. See, Go Negosyo founder Joey Concepcion said the final tally of expired COVID-19 vaccines in private sector warehouses has totaled 4.25 million and that the final batch of AstraZeneca vaccines would expire in July 31 while the last of the Moderna vaccines expired yesterday. This is from the private sector. Kato ilang gipalit. He said this means that the country has only Pfizer vaccines left for first and second boosters and that the total expired vaccine 3.629 million are Moderna vaccines. Concepcion explained that under the tripartite agreement that facilitated the purchase of these vaccines, the government had in its possession half of all the vaccines procured by the private sector. The Moderna vaccines have the same expiry date, so whatever expired in the private sector warehouses also expired in the public sector. The Go Negosha founder has been leading the private sector appeals to the Health Technology Assessment Council since April to allow second booster vaccinations. The lack of urgency on the part of HTAC and DOH at which the vaccination advisories Policies and implementation progress caused the bulk disposal of these hard-earned COVID-19 vaccines. Ilan na ko na yung gi-raise gi ang alarm pag March about the expiring vaccines in early April. Ang mapugngan ang tako no kung ang HTAC ni sugut lang o na minaw sa ilang giingon o nagkatunikan sa guidance sa CDC ni Antong Marso when it recommended additional boosters for those as young as 50 years old. Yan gitumbok na ang pribadong sektor Yung balik-balik ug hangyo nila nga tugutan nga mo hatag na sa second boosters gamit ang mga bakuna nga ilang gipamalit. Matod ni Concepcion anda man ta sila mapabakuna, there was not even a need for a vaccine mandate. Ang pag-expire sa mga mga bakuna gi-extend na unta apan wala na mahimo but to accept this preventable this preventable loss. Matod ni Concepcion Ang pabilin siyang malaumon nga ang pandemic response sa nasod mas mahimo ng responsive given the directives coming from President Marcos. So this is uh, purchased by the private sector? Yeah, Nanong nakapalit na sa sila, no? Kinumdum ka kanina ito, tripartite man ito, nga mukapalit ang private sector kung ilang ipaagi sa LGU and half of their purchase will be given to the local government unit. Ah, uh, okay. Okay, muna ni. Niya, uh, ang ilahan ng part, ang ilahan ng uh, part of the of the uh, uh, vaccines ngayon lang ipamalit ang naibili niya. Muna yung expire Pisan pa, eh. Naita. Muna, uh, murang ibasol ni Concepcion na nga naman nga huwag man itugot ka itong ipang-injeksyon ng tanah. Tal, murang maghihapon, no? Um, or hap, uh, karunong, maunang hapon, maunang hapon, pa-injeksyon ng hapon, maunang hapon nga, kuan, maunang hapon paagi, ang dosage, maunang hapon hapon. Tahay lagi. Kinahang lang nga, uh, magmata nung tan nga ito mong kaigsoon. Diyan pala, ang kuyaw nga, sitwasyon ko, uh, may tukos atong energy. 
Si Senator Sherwin Gatsalian, biawag si Energy Secretary, si Rafael Lutilia, na tanahon kining impact sa foreclosure sa grupo sa mga banko na gipanguluhan sa BDO Unibank, sa assets sa Udena kung Udena Corporation. Kini Udena Corporation, gi parang iyan ni, ni Dennis Uy, na kanina ito ginudungog nga suod ni Presidente Rodrigo Duterte, kay murag grabe na puno sa utang ang maong holding company sa Davao Crony nga si Dennis Uy. Unya, ang uh, si Gasilianag ka na yun, ang foreclosure notice nag issue sa BDO ng ito si Udena June 22, magkahimo kini og dautan na resulta the state of the country's emergency security considering that Udena subsidiary UC Malampaya has 45% stake sa Malampaya gas field. Bago mo na niya napalit, nakapalit siya 45% ini. Ang Udena, may palit sa 45% siya Chevron for 565 million US dollars in 2020 and the Clearness Department of Energy in 2021. Ang pagpamalit, ang pagpalit sa Udena sa Shell Philippines Explorations 45% stake sa Malampaya Wapam Aprobahis Department of Energy. In a statement sa Galsayan na kanayon, na kung ugaling ang banko mo reside, na ipul close ang assets ni Uy, unya sila na mo yung bago nga owners, ang banko will have the technical, will, will not have the technical capability to manage malampaya. Kay, murag mo na ito kung maembargo, or sa ito pa, Kaya di na siya, di na siya makabayad siya utang. So may embargo niya ang mga kaptangan. Appeal na ang iyang share with Manampaya. Naturally, uh, the owners of uh, kaning iyang shares Manampaya will be taken over by by the banks ng iyang giutangan. O niya, kung saan ba na sila yung manage na ng Manampaya, ang wala man sila kayo technical capability ni. What's the technical know-how how to manage that? O uh, kini, mapugnan sa nilang further exploration sa oil or gas in the service contract. Ang Department of Energy, kinahang lang mo review silang financial capacity to continue its obligations sa ilang participating interest and prepare for the worst case scenario if the case, in case the banks foreclose the troubled company share in the loan significant source of gas supply in the country. Kaya kining malampaya mo man natural gas ni, mo man nag-supply sa daghan sa gayo ng mga kumpanya din hi, nagkang mga planta din sa Pilipinas, ugani, ang meral ko, ni palit sa gika na nila, kung ugaling mahunong na, anasad, hagba na sa itong ekonomiya. Ugani, kanang maung malampaya, mura o hapit na kuno sa mahurot na ang ilang, ilang gas deposits, muna nga nagtanotan, ano sa sila nga, ilang i-expand dosab ang ilahanga pag uh, paglungag uh, for more gas din sa mga neighboring niya ng malampaya. Ang Udena has disputed. Mingo na ang Udena nga, wow, ay sayop ng ingong sa video nga utangan ni Ugang ilang subsidiary ng Global Get Gateway Development Corporation na uh, minipulse in loan kagigamit sa pag-develop sa 177 hectare property sa Clark Freeport Zone. Si Uwe took over GDC in 2017 and borrowed 50 billion 200 million the same year for its capital expenses. We replied to the consortium banks to dispute their conclusion and clarified that in the circumstances there has been, in fact, no event of default or, at the very least, no immediate event of default under the matter under the master's list agreement. on the part of G, uh, CGCC, or Clark Global City Corporation. Maglalik sa Samuria. Kay Mingon ang video nga mura o uh, kining kuan, kining uh, murag mudipult na uh, pagbayad sa iyang utang ang si Dennis Uy, tamtayin mo si Dennis Uy, na wa mang kuno, wa kuno sayup kuno ang pag... Uh, <laughs> Uh, sayup kuno ka ng pamahayag sa BDO and the other banks. Ang malampaya na giyablihan na itong 21 supplies 
of Luzon's annual energy requirements. 40%, ha? Hapit ka nga. It is set to be decommissioned. Ah, kini. It decommissioned in 2027 and 2029. Kaya mahurut na na natural gas na. Unless bagong investments are made to develop other energy reserves in the area. Muna yung gingon na murag ang China sa murag dili gusto niya na mukhang nagpadaas sa mga militia dito. Last June, ang ultra-billionario Ricky Razon, mi paibaw, ang iyang prime infra nagsugod ng negotiations to buy out sa controlling stake ni Dennis Uy sa Malampaya. We have repeatedly red flagged in the past the entry of Odena Corporation in the operations of Malampaya tungkol sa reports na naghanig utang. Doon na siya mga problema sa cash o technical incompetence sa mga negatal yan. I am hopeful that the new leadership of the Department of Energy will simply act to address the uncertainty caused by this foreclosure and ensure the country's energy security, he added. Ngilngig mo gayo, ngilngig expansion, nag-overexpand sa digmayo si Dennis Uy. And could you imagine, got to development, 177 hectares dito sa Clark, Palichas, Malampaya, so on and so forth. Napasay dito, kuhaan sa kanang telecommunications, perting grabiha. Muna nga, I don't know, pag tinood ba ni nga, wak siya ma-default or na-default pag yun according to the banks. But anyway, karang yun niya na, kinahang lang subahon this early kay Tingali o Mayaya ita. Pero nalikayan man daw niya ang default, sir, kaya gibayaran niya yung utang sa Clark Project na kuan, na development niya. Muna isulting rin ko, no? Muna isulting nga nabayaran. And uh, you know, murag doon naghapon nga li problema. Kagipangita ni siya, Cons. Mm. Doon ay nagkanangita na niya, even the banks, o, o yun na sa mga newsmen, wa na di as Dennis Uy. Na, he's nowhere to be found. O niya, di ay kausak ko, no? Nga murag din ni Tubag. O niya, murag, uh, murag kuwan tingali, video tingali. Nga murag, uh, doon ay Parisian skyline. Nya dunia bata cuman, well anyway, ina utang wak naik utang, na bayarannya tino, kerana dia lihat nampak problema, kerana malam paya itu almost one half ang energy yang disupply ni anak dari sa Filipinas. Maglihat ke mana kuani sir, ke dua ribu ni sila ke Dennis Oi. Hah? Dua ribu ni ke Dennis Oi. There's one yang katung Davao based, and there's another Dennis Oi yang di lihat ke Davao. Pero kini siya, Davao ni siya. Ah. Oh. Kay Moni, yung yun nga, da Davao Crony. O niya, kanang, naduha din siya kabuka. Basta akong hibawar, usaray din ni Sabar. Ah, uh, di sa takas siguro sa siya. <laughs> <laughs> Aray sa taring. Ang contractor ko, swingon nga, ang third of fourth floor sa wagong CCMC. Mahuman yun sa Oktobre. Oh. Kunya katong mga questionable kay yung mga katong finding sa ko, sa ano man to. Tanang architectural ug panginahanglan sa third and fourth floors sa Bagong Cebu City Medical Center, makumpleto sa pagtrabaho sa MEC Cat to. Dito ni Padilla, MEC Cat Construction sa October 28, 2022, apan dili na ang ikawaw hangtod kana po ng andaras edifisyo. Uy. Kini ang pasali sa contractor na si Michael Sikat na nagtrabaho sa Phase 4 sa CCMC Balor o 917 million pesos. Kung ano na third and fourth, wala ko nilabot kung saan kung ano. Ang ikawaw hang to the tent. Siya ang nipadayag nini kang Mayor Mike Rama at all sa pagbisita sa mayor CCMC na gisugda ng tukod at all siya ang ikaduhang Termino, pagkamayor na itong tuig 2015, we are executing the third and fourth floors, all architectural para magamit sa Oktobre 28. Parayag ni Sikat, ang Department of Engineering and Public Works, DAPW, E, DAPW, pinagi ni Assistant City Engineer Lowell Corminal, dihang gipangutana sa Nirama, ipabor sa pagkuman sa third and fourth floor inay sa dugang tulog ka mga andana sanglit 
makabinipisyo tayo ng katawan sa CCMC. O sabi kini, ang baruganan ni Dr. Mary Jean Lorece, consultant na naman. O di sugot na si Mary Jean Lorece, kaya labad bisuhan ni Mary Jean Lorece. E eh. ngunwa siya masugot kay tuwa siya dito sa province. Consultancy Pag rapo sa siya. Pag-iupiran ni Kwan, ni, ni Governor. Kung consultancy rapo, pwede naman wala may limit sa number of consultancies. Ang ang report ka na ito, Gons, pag, pag, pag offer ni Kwan, ay consultancy ba itong di-offer ni, ni uh, Governor? Basta, niingon siya nga, wa siya mudawat kang ramah. Munang tuwa siya dito sa province. Well, anyway, Basta mo ni si Dr. Mary Jean Lourdes, si consultant terama sa public health. Tanglit, mapalapdan pa si CMC ang ilang servisyo sa dialysis center operating room o gubang mga departamento. So therefore, kung may untag kumanun ang, ang CCMC by October, you're talking only of the third and fourth floors. So dili yun mahuman ang tibuok yun edipisyo. Mo ni klaro kayo because uh, that's what the contractor said, ang MEC cut construction. mo ilang isaad na uh, mahuman. Si Rama ang biparayag na kundili matuman sa MAC cut construction ang ilang saad posible na ipaputol ang kontrata. Pero ang ilang isaad, ganun na laging third and fourth floor. So, I don't know kung, kung sa una ipaparayag ni Sikat na aron why bias aduna ay third party na muhimo sa makuti na pagbiatuon o kung masuta na wa mapigtuhi ang structural integrity o di na sila Muhimo sa re retrofitting, mahuman ang structural sa ikawaw ang tuloy sa ikarapu ang dana karong Enero 2023. Kung abot na 23 na po. Anyway, Ngayon, sir, makapabarok kon? pa lang ang saad, dugay na unta nang ni Barok. <laughs> <laughs> kon, so, ano, si panahon. Ito yung panangat ang giandam ni Tatay Dodo, ano yung pulong o kinabuhi. Bisa na labing kabus ng binungat, magkahimo gayod sa paghatag. Kaya doon na may daghang ibutang na may muna itong ikahatag. Ang imong panahon, talento, o abilidad, o bahandi, dito sa sak kahigala na may sakit. Na imong imong ihatag ang imong kaugalingon sa pagsabisyo ka niya. Sa imong gikinanglan nga sa mga anak ni mo, kapikas sa kinabuhin. May mo ni mong ihatag ang imong way support ka, bumba, pagmahal. Ang paghatag sa imong panahon sa uban, aron mualagan maghatag ang kaulugan sa imong kinabuhin o katagbawan diha ka ni mo. Kaya diha sa Lucas 6, 38, sa ikon, panghatag ka mo sa uban, huwag ang Diyos mo hatag sa kaninyo. Madawat din yung kustong takos o pakapinan pa kayo. Ibogbo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong bakbo. Ang taksanan ng inyong gamiton, alang sa uban, mausap ang taksanan ng gamiton sa Diyos, alang ka ninyo. Ang ato mayong buha, ubanan kayo, huwag sinsiridad, gikan sa tukasikasi. Muhatag kita ga malipayon sa inyo ng imong binungatan. makapahimot sa gino. May suon, mo kini ang pulong na naghatang ugiya ka na ito sa itong kinamuhin. Magam po kita. Salamat sa bans, anak sa Espiritu sa ito. Salamat, Isus, ngayon mo kaming iatagan o sumbanan kung nun sama ng mga paghatang. Natagi kami sa grasya na mabuhat na mo dinhi aron kami makatap sa kay mo kadim salamat kinu salamat sa imo pagpahimat kun kanamo amen asmaan sa dak sa Espiritu Santo amen pulong 
kinabuhi ni Tatay Dodong Lemchua may nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Lemchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat at mga kaupanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joan. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. Dari sa studio, si Ferdi, o si Derek Jenny. Ako si Malu, Inokando Tabar. Ako sa Almani, Del Santo, sa Bacal. Hello sa doon, may buntay Pinoy. God bless. Bye. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog.